、えー、今日の午前中に覚えてきました、えー、まだ2年生3年生も見たことがない新曲で,で聞かれるちょっと危ないので、えー、音楽だけ通しますその間に、えー、カラーガールの顔を見てあげてください子どもたち一部後ろで振ってるので、えー、なかなか正面に出られないですがちゃんと笑顔で最後まで演じできるかどうか引きつらないでくださいねそれでは新曲です
はい、一年生を終わりました。えっと一年生は今日は合唱がこの後ありますので、もうちょっと我慢して立っててくださいね。これから 2, 2年生が2曲、3年生が2曲演奏させていただきます。
三年生の演奏になります。三、えー、年生になりますとも、それはそれはもう。ということで、二年生よりかなり上手になっているはずなので、頑張ってください。1回目の演奏に比べて少し力が抜けてきてこう表現力が少しアップしているようには感じるんですが、えー、展覧会ですねはいこの曲も3年生の新曲です1回目よりはもっと良くなると思います
で明日はオフなんですよ、えー、月に1回のお休みで明日5月6日はお休みなんですが子どもたちにとって、えー、オフなのにマックに行ってハンバーガー食べることと電車に乗って福原のイオンに行ってアイスを食べるのが憧れなんですが残念ながら電車に乗ってはいけませんよということになっています。えー、2時間だけ、今日の周りで外出、時間制限付きになりますので、ちょっとかわいそうなんですが、我慢してください。えー、それで、まあ、これからはあの1回目と全部曲変えで、新しい曲をご覧いただきたいと思います。最初にカラーガードの意味をご覧ください
さて、えー、これから2年生、3年生の演技に戻るんですが、えー、2日の日に、えー、雨に追っかけられまして、えー、空を見ながらの演奏で、えー、やり残した曲がありますので、今日は B プロ3曲お届けしたいと思います。えー、最初の曲は、えー、名刺代わりにいつも県外で演奏をする曲。えー、ミドコーモンのテーマを久しぶりに演奏していきたいと思います、えー、本当に全国各地で演奏することが去年は一度もありませんでした、えー、以前はこの曲を演奏すると見とかれてました茨城から来ました、えー、関西行きますと伊藤も二人なんですね関西って大変ですねと言われます覚えてるかどうか心配ですけど大丈夫ですか大丈夫ですか、はいえー、それでは水戸黄門の水戸黄門のテーマから始めたいと思いますレディーセットポッテッポッテッ通過にたまどって40分ぐらい時間があったんですで出てきますよということで見どころもんでスタートしたんですがずっとピッ、えー、プが出てこなくて40分ぐらいこの曲をずっと演奏したのが今ちょっと思い出します、えー、それではパラードを聴きましょうレディーセ
、えー、2階からご覧の方はよくわかると思うんですが5番の目のようにグリーンの印がつけてありますこれは 2.5 メートルになっていまして、うん、この広さは縦が5メートル横が15メートルの演技エリアになっていますこれは多分大根高校のオリジナルだと思うんですが、えー、どんな小さな市民会館やホール、えー、そして小学校の体育館でも演奏できるスペースがたど、えー、り着いたのが 5m×15m ということで,こ,とでこの中で、えー、動けるようにしてます、まあ、もう一つはその音楽室で練習できるスペースがこのスペースがギリギリなので、えー、必然この大きさの練習しかできないということもあります公式な競技は 30m 四方体育館1階を動きながら演奏しますそれでは最後のプログラムになりますマラゲニアを
ということで、今日も新聞を見ても、えー、コロナの裏で仕切りですが、えー、今後でもコロナに負けず頑張っています。えー、皆様も頑張ってください。今日はありがとうございました。